என்னுடைய பேர் துரை டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கேன் நிலவில் கால்பதிக்கும் சரித்திர சாதனை பயணமான சந்திரயான் டூ விண்கலம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் விண்ணில் ஏவப்பட இருக்கிறது இது குறித்த கூடுதல் தகவல்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் முதுநிலை விஞ்ஞானி சிவசுப்பிரமணியன் அவரிடம் மேலும் அதிக தகவல்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு சந்திராயன் ஒன் விண்கலம் விண்ணில் ஏவப்பட்டது அது விண்ணில் இறங்கி நிலைநிறுத்தப்படவில்லை விண்ணின் சுற்றுவட்ட பாதையை மட்டுமே சுற்றி வந்தது அது அதற்கு அடுத்தபடியாக கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு அடுத்து தற்போது சந்திரயான் டூ நாம் விண்ணுக்கு அனுப்புகிறோம் அதற்கும் இதற்குமான வேறுபாடு அதில் செயல்பாடுகளில் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள் குறித்த கூடுதல் தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் வருடம் அக்டோபர் நவம்பரில் சந்திராயன் ஒன் என்கின்ற விண்கலம் பிஎஸ்எல்வி என்கின்ற ராக்கெட்டில் அனுப்பப்பட்டோம் பிஎஸ்எல்வி என்கிற லா ராக்கெட் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோகிராம் எடையுள்ள செயற்கைக்கோளை விண்வெளிக்கு எடுத்து செல்லும் இந்த செயற்கை சந்திராயன் ஒன்றும் பூமியை சுற்றிவிட்டு சந்திரனுடைய நீளவட்ட பாதைக்கு சென்று சந்திரனை சுற்றிட்டு அங்கே இருக்க சந்திராயன் ஒன்றில் இருக்க ஒரு ப்ரோபு செயற்கைக்கோள் சொல்ல முடியாது ஒரு ப்ரோபு ஒரு பாகம் அந்த பாகம் சந்திரனில் இறங்குச்சு சந்திராயனில் இறங்குச்சு சந்திராயன் ஒன்றிலிருந்து அனுப்ப நம்ம செயற்கைக்கோளில் இருந்தோம் ஒரு ப்ரோபு இறங்கி சந்திரனுடைய நீர்வளத்தை கண்டறிந்தது சந்திராயன் டூ ஒன்றுக்கும் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சந்திராயன் ஒன்னுடைய எடை வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோகிராம் வேறஸ் இந்த சந்திராயன் டூ வந்து மூவாயிரத்தி எண்ணூறு கிலோகிராம் இடையுள்ள ஒரு செயற்கைக்கோள் மூவாயிரத்தி எண்ணூறு கிலோகிராம் இடையில் செயற்கைக்கோள் ரோவர் லேண்டர் ஆர்பிட்டர் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு செல்வதற்கு அதிகமான ஃபியூல் மருந்து வேண்டியது இருக்குது இதெல்லாம் கொண்டு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் வந்து நம்ம சந்திரனில் இறங்கக்கூடிய சாஃப்ட் லேண்டிங்கிற ஒரு புரிய டெக்னிக்கு ரெண்டாவது சந்திரனில் நம்ம போன சந்திராயன் ஒன்றில் வந்து அனுப்புனது வந்து போய் ஜஸ்ட் இம்பேக்ட் கீழே விழுந்தது தொப்புடி கீழே விழுந்தது தான் வேறு சந்திராயன் டூவில் நம்ம சாஃப்ட் லேண்டிங்கில் இறங்கி ரோவர் மூலமாக ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் சந்திரனில் பக்கத்தில் இருக்க இடங்களுக்கு நம்ம ரோவர் சென்று அங்கே இருக்கின்ற டொப்போகிராஃபி மண் வளம் அங்கே இருக்க கேஸு அங்கே போய் இருக்கின்ற சோலார் இம்பேக்ட் சோலாருடைய ஃப்ளார் சோலாருடைய கதிர்களுடைய வீச்சு விண்வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய கதிர்களுடைய வீச்சு இதெல்லாம் ஆராய்ந்து நமக்கு தகவல் சொல்ல இருக்கு வேற சந்திராயன் ஒன் வந்து ஷார்ட் டைம் தான் போய் இம்பேக்ட் ஆச்சு ஒரு கருவியை பார்த்தா அவ்வளோதான் அவனுடைய இது முடிஞ்சிருச்சு சந்திராயன் ஒன்லேயும் அவர் ஆர்பிட்டர் இருந்தது அந்த ஆர்பிட்டர் சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கு ஆனால் அதனுடைய பலன் நமக்கு இல்லை இப்போ நம்ம இந்த சந்திராயன் டூவில் வந்து லேண்டரில் ஏழு கருவிகள் இருக்கு ரோவரில் ரெண்டு கருவிகள் இருக்கு ஆர்பிட்டரில் வேறு கருவிகள் இருக்கு இந்த கருவியெல்லாம் வந்து ஒரே ஒரு கருவியை தவிர மற்ற எல்லா கருவியும் பூமியில் இந்தியாவிலே இந்திய விஞ்ஞானிகளால் அவருடைய தேவைக்காக அனுப்பப்பட்ட கருவிகள் இந்த கருவிகள் மூலமாக நம்ம சந்திரனில் இருக்க கேஸ் அனாலிசிஸ் மண் வளம் அனாலிசிஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம துல்லியமாக எடுக்க முடியும் ஏன்னா நாளுக்கு நாள் தொழில்நுட்பம் கூட கூட நம்முடைய கண்டுபிடிப்புகளும் அட்வான்ஸாக போயிட்டுருக்கு அது ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டி தான் அப்பல்லோவில் இருந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேறு இப்போ அப்பல்லோவில் அமெரிக்கா அனுப்பின இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேறு சைனா சாங் த்ரீ சாங் ஃபோரில் அனுப்பின இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு வேறு வேறு இப்போ நம்ம அனுப்புகிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து தொழில்நுட்ப ரீதியில் கொஞ்சம் திறமை கூடுனது தொழில்நுட்ப ரீதினா நான் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு சொல்கிறேன் மெட்டீரியல்ஸ்லேயும் சொல்கிறேன் இதில் எல்லாம் தொழில்நுட்பம் மே கூட கூட நமக்கு பல 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 பயன்கள் நமக்கு கிடைக்குது இந்த பயன்கள் மூலமாக இதை வந்து நான் முன்னாடியே சொன்னது போல் சந்திரனை வந்து ஒரு பேஸ் கேம்ப் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு விண்வெளியில் மற்ற இடத்துக்கு செல்லக்கூடிய நம்ம பிரயாணத்தை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா சந்திரனில் ஒரு பேஸ் கேம்ப் மாதிரி வச்சு அங்கே இருக்க ஹீலியத்தை மூலமாக அங்கேருந்து ஃபியூலை நிரப்பிக்கிட்டு அங்கேருந்து செவ்வாய் கிரகத்துக்கோ வேறு கிரகங்களுக்கு சென்று ஆராய்ச்சி பெற்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் ரொம்ப நல்லா இருக்குதுங்கிற என்னுடைய கருத்து இது வந்து நம்ம ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுலேருந்தது ஒரு சின்ன ஃபஸ்ட்டு செயற்கைக்கோளை நம்ம அனுப்பி சந்திரனில் போய் 
ட்ராப் பண்ணிட்டோம் ட்ராப் பண்ணிட்டோம் அப்படிதான் சொல்லலாம் ட்ராப் பண்ணிட்டோம் வேற சிப்பை வந்து நம்ம சாஃப்ட் லேண்ட் பண்ணி அங்கே வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த சிறப்பு தன்மை இந்த சந்திராயன் டூவில் இருக்குது இது வந்து ஒரு லூனார் டே அதாவது பதினாலு நாட்களுக்கு தான் இது அந்த சூரிய வெளிச்சம் பண்ணனால செயல்படும் அதுக்கு பிறகு அதனுடைய எலக்ட்ரிக் பவர் ப பவர் கிடைக்காது ஏன்னா சந்திரனை வந்து திரும்பிடும் சந்திரனுடைய டிஸ்ட்டு டில்ட்டு கிடைக்காது சூரிய ஒளி படாது அதனால் ரொம்ப அந்த செயல்பாடு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் இருந்தாலும் தொழில்நுட்ப ரீதியில் சாஃப்ட் லேண்டிங் அங்கே எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் மேலும் நம்ம அங்கே மூவ் பண்ண வைக்கிறது அந்த ரோவர் மூவ் பண்ணணும் இல்லை சந்திரனுடைய என்வாயர்மெண்ட்டில் அந்த லோ டெம்பரேச்சரில் அந்த சந்திரனுடைய சாயிலில் பதினாலு நாள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு உண்டான திறமையும் நம்ம பூமியில் செஞ்சு பார்த்துருக்கோம் நம்ம அதெல்லாம் சிமிலேட் பண்ணி பார்த்ததுனால தான் கொஞ்சம் டிலே ஆச்சு ஆனால் இது வந்து இந்திய விஞ்ஞானிகள் மிகவும் கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்காங்க கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்காங்க நம்ம வெற்றி காணலாம் வெற்றி கண்டு நம்ம இந்தியாவும் நாலு நாடுகளில் ஒரு நாளாக முன்னேற முடியுங்கிறது அவங்க எல்லாேருக்கும் கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்கேன்னு நாங்கள் அதுக்கேற்றபடி ஜிஎஸ் ஒல்லி மார்த்ரி ராக்கெட்டு அது உந்தி தள்ளி பதினாறு மினிட்டுக்குள்ள பதினாறு மினி நிமிஷம் கழித்து பூமியை விட்டு ஒரு நீளவட்ட பாதையில் டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் வேகத்தில் ஃபோ வெலாசிட்டியில் தள்ளி விடணும் அந்த தள்ளிவிடக்கூடிய திறமையில் பிஎஸ்எல்யம் தயாராக இருக்கிறது இன்னும் ஒரு சில வினாடிகள் இது திரு சிவசுப்ரமணியம் இது குறித்த கூடுதல் விவரங்களை நாம் தொடர்ந்து பேசலாம் அதற்கு முன்பாக சதீஷ் தவான் ஏவுதளத்தில் இருந்து எமது சிறப்பு செய்தியாளர் ஹசீப் இணைப்பில் இருக்கிறார் ஹசீப் இன்னும் சற்று நேரமே இருக்கிறது அங்க இருக்கக்கூடிய கல நிலவரம் அமலா ச சரியாக சொல்ல போனோம்னால் இன்னும் நான்கு நிமிடங்கள் தான் இருக்கின்றது சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலிருந்து இன்னும் நான்கு நிமிடத்தில் சரியாக நான்கு நிமிடத்தில் சந்திரயான் டூ விண்கலத்தை சுமந்து கொண்டு ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட் விண்ணை நோக்கி புறப்பட இருக்கின்றது அதற்கான இறுதிக்கட்ட பணிகள் அதாவது இதற்கான கவுண்ட் டவுன் நேற்று மாலை சுமார் ஆறு நாற்பத்தி மூன்று மணிக்கு தொடங்கியது தற்போது அந்த இருபது மணி நேர கவுண்ட் டவுன் முடிவடையக்கூடிய சூழ்நிலையிலே இருக்கின்றது இன்னும் மூன்று நிமிடங்களே இருக்கின்றது இன்று மூன்று நிமிடத்தில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய எனக்கு பின்னால் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய அந்த வான்பரப்பில் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட் சந்திரயான் டூ விண்கலத்தை சுமந்து கொண்டு மேலே பார்க்கக்கூடிய காட்சிகளை நாம் நேரடியாக பார்க்கலாம் தற்போது நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த கூட்டம் இங்கு குழுமி இருக்கக்கூடியவர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் இதை தாண்டி பார்வையாளர்களும் கூட இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த ஒரு நிகழ்வை பார்ப்பதற்காக சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்திற்கு பொதுமக்களும் கூட அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் பொதுமக்களுக்கான தனியான அவர்கள் இந்த ராக்கெட்டை ஏவுவதை பார்ப்பதற்காக தனியான ஏற்பாடுகளும் கூட செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அவர்கள் அந்த பகுதியில் அந்த சந்திரயான் டூ விண்ணில் செலுத்தப்படுவதை பார்ப்பதற்காக இந்த பகுதியில் குடியும் இருக்கக்கூடிய காட்சிகளையும் நாம் பார்க்கலாம் இதற்கான இந்த சுற்று வட்டார பகுதியில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது விஸ்ரோ அதாவது இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் திட்டமிட்டபடி சந்திரயான் டூ வெற்றிகரமாக அடுத்த நாற்பத்தி எட்டாவது நாளில் நிலவினுடைய தென்துருவத்தில் சாஃப்ட் லேண்டிங் அதாவது பத்திரமாக தரையிறங்கும் பட்சத்தில் உலகத்தில் இதுவரை சந்திரனில் பத்திரமாக விண்கலத்தை தரையிறக்கிய நாடுகளினுடைய பட்டியலில் நான்காவது நாடாக இடம்பட இருக்கின்றது ஏற்கனவே அமெரிக்கா ரஷ்யா மற்றும் சீனா ஆகிய மூன்று நாட் நாடுகள் நிலவினுடைய நிலப்பரப்பில் பத்திரமாக தங்களுடைய விண்கலத்தை தரையிருக்கின்றார் தரையிறக்கி இருக்கின்றார்கள் அந்த பட்டியலில் இந்தியா இடம்பெற இருக்கின்றது அந்த வகையில் இது ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க பயணம் ஏற்கனவே சந்திரயான் ஒன் விண்கலத்தை நாம் ஏற்கனவே வெற்றிகரமாக ஏவியிருந்தோம் அந்த விண்கலத்தை பொறுத்தவரை தற்போது இறுதிக்கட்ட கவுண்ட் டவுன் தொடங்கி இருக்கிறது இன்னும் சற்று நேரத்தில் மார்க் த்ரீ ராக்கெட் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட் சந்திரயான் டூ விண்கலத்தை சுமந்து கொண்டு வெண்ணில் பறக்க இருக்கக்கூடிய அந்த நேரடி காட்சியை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் சந்திரயான் ஒன்னை பொறுத்தவரை அது நிலவினுடைய சுற்று வட்ட பாதையில் சுற்றக்கூடிய ஆர்பிட்டரை சுமந்து சென்றது அதை தாண்டி நிலவினுடைய மேல்பரப்பில் விழக்கூடிய வகையில் ஒரு உபகரணத்தை சுமந்து சென்றது ஆனால் சந்திரயான் டூவை பொறுத்தவரை மூன்று முக்கியமான பாகங்களை எடுத்து சென்று எடுத்து செல்ல இருக்கின்றது அந்த வகையில் ஆர்பிட்டர் அதாவது நிலவினுடைய சுற்று வட்ட பாதையில் தொடர்ந்து சுட்டிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டர் அதற்கு பிறகு லேண்டர் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய நிலவில் பத்திரமாக இறங்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அதற்கு பிறகு லேண்டரில் இருந்து பிரிந்து நிலவினுடைய மேல்பரப்பில் பயணித்து பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள இருக்கக்கூடிய ரோவர் ஆகிய இந்த மூன்று முக்கியமான உபகரணங்களை சுமந்து கொண்டு சந்திரயான் டூ இன்னும் சற்று நேரத்தில் விண்ணில் பாய இருக்கின்றது இந்த ஒட்டுமொத்த நிகழ்வும் நடந்து முடியும் பட்சத்தில் இதில் மிக முக்கியமாக குறிப்பிடக்கூடிய மற்றொரு விஷயம் இதற்கு
வருகின்றன ஆனால் முதல் முறையாக இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையத்தை பொறுத்தவரை நிலவினுடைய தென்துருவ பகுதியில் ஒரு விண்கலத்தை தரையிறக்க முடிவு செய்திருக்கின்றது அதுதான் சந்திரயான் டூ அந்த வகையில் இந்த நிகழ்வு சந்திரயான் டூ வெற்றிகரமாக குறிப்பிட்ட அந்த நிலவினுடைய தொன் தென்துருவத்தில் தரையிறங்கும் பட்சத்தில் உலகத்திலேயே முதல் முறையாக நிலவினுடைய தென்துருவத்தில் ஒரு விண்கலத்தை தரையிறக்கிய நாடு என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமையை இந்தியா பெற இருக்கின்றது இந்த ஒட்டுமொத்த பயணமும் நாற்பத்தி எட்டு நாடுகள் நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இறுதிக்கட்ட கவுண்ட் டவுன் தொடர்ந்து அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றது இன்னும் சில நிமிடங்கள் ஜூலை பதினைந்து அன்று அதிகாலை ஏவப்படுவதாக இருந்த சந்திரயான் டூ திட்டமிட்ட நேரத்துக்கு ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடம் முன்பாக நிறுத்தப்பட்டது தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக இந்த பயணம் நிறுத்தப்படுவதாகவும் வேறொரு தேதியில் மீண்டும் சந்திரயான் டூ ஏவப்படும் என்று இஸ்ரோ தெரிவித்திருந்தது தற்போது இன்று சந்திரயான் டூ விண்கலம் விண்ணில் ஏவப்பட இருக்கிறது இன்னும் சரியாக முப்பத்தி நான்கு வினாடிகளில் சந்திரயான் டூ விண்ணில் ஏவப்பட இருக்கிறது இந்த சந்திரயான் டூ விண்ணில் ஏவப்பட close shot of the base of the mark 3 where you will see shortly the s200 igniting on the ground minus 20 seconds three minus 20 18 seconds now ab aap dhyan se apni screen pe dekhiye ab aakhri ke 10 second baaki hain ab main kuch din ke liye apni wali ko rokunga aap dhyan se dekhiye 7 6 5 4 3 2 1 सारे पैरामीटर्स जैसे कि घोषित किए गए थे उसी के पर चल रहा है रॉकेट अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि आईआर का इंफ्रा रेड कैमरे का वीवी हमारे सामने आए तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में ही बताऊंगा जैसा कि अभी घोषणा की गई है सारे पैरामीटर्स सामान्य है द एस टू हंड्रेड परफॉर्मिंग नॉर्मली एंड ऑन योर स्क्रीन ऑन द रेड इज द प्लान ट्रेजेक्ट्री एंड द ब्लिंकिंग डॉट्स are the current position of the vehicle we are about 1 minute 22 seconds into the launch the s200 develop a total thrust of nearly 6000 kN and uh, they ha- they are loaded with 205 tons of propellant each on your screen is dr shivan chairman isro flanked by shri somnath director of vssc and now we are slowly and steadily reaching a phase where the l110 ignition will happen l110 engine started abhi announce kiya gaya ki l110 jo ki hamara dusra mukhya rocket hai uska ignition ho gaya hai uske dono engine prajalit ho gaye hain aur iske prajalan hone se hone se humko kareeb l110 performance normal अभी घोषणा की गई है रेंज ऑप्शन डायरेक्टर द्वारा कि इसका इसकी गति और विलास बने हुए के सामान्य आ रही है और ये रॉकेट एक सौ इकतीस सेकेंड पर प्रज्वलित किया गया था और ये लगभग एक सौ पंचानवे सेकेंड तक आफ्टर प्रवण देता जाएगा टेन सेकेंड आफ्टर द एस टू हंड्रेड सेपरेशन द वेहकल इज नाउ अंडर क्लोज लुक गाइडेंस द एलवन टेन परफॉर्मेंस इज नॉर्मल The L110 is a twin engine powered high thrust version stage with a specific impulse of 293 seconds. Abhi aapke screen pe dikha rahe hain ki dono S200 rocket mukh rocket se kaise alag hue hain. Uska ek vihangam drish aapke samne aa raha hai. The onboard cameras capturing the S200 separation. Jaisa ki aapne dekha jab S200 जो कितना हैवी रॉकेट है उसका जब फ्यूल जलने के बाद में उसको वक्त करने के लिए ऊपर में तीन रॉकेट और नीचे में तीन रॉकेट जिनका की ट्रस्ट अलग अलग है उसने मेन रॉकेट से नाउ द हीट सेपरेशन विल टेक प्लेस एंड अगेन फ्रॉम आवर वीडियोस ऑन बोर्ड 
you will be able to see the heat shield separation from the vehicle. अभी आपके स्क्रीन पे हीट शील को वो क्रॉकेट से लग हुआ है उसका दृश्य आपने देखा ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द टू हाफ्स ऑफ द फेयरिंग सेपरेटिंग फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल एल110 परफॉर्मेंस नॉर्मल एल110 जो कि हमारा कोर रॉकेट है वो सामान्य रूप से आगे बढ़ता जा रहा है उसी के साथ में आगे के सैटेलाइट और क्रायो स्टेज एज आई वाज मेंशनिंग द एल110 स्टेज develops a peak steady state steady state thrust of about 1700 kN together the stage is 21.2 meters long and has a outer diameter of 4 meters the l110 weighs about 130 tons and has 114 tons of liquid propellant consisting of n2o4 oxidizer enna ulla mele pogumbodhu gsl node mukkil ukkandu அதனுடைய வெப்ப தகடுகளுக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்குது அது மேலே போகும் பொழுது எந்த காற்று அல்லது அதனால் ஏற்படக்கூடிய வெப்பச்சலனத்தினால் பாதுகா பாதுகாப்பு இருக்கணுக்காக இந்த ஏற்பாடு இப்போ மேலே போன பிறகு அடுத்து வரக்கூடிய கட்டத்தில் இந்த ஹீட் ஷீல் செப்பரேட் ஆகணும் and it will be shut off by the guidance reaching the predefined targets for the L110 stage we are launch plus 5 minutes and 5 seconds and shortly the L110 will be shut off for heat shield separation we have to do this and we have to do this